ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம டெட்டி நியமன தேர்வு பேப்பர் டூ மேத்தமெட்டிக்ஸ்க்கு சிலபஸ் விசா கிளாஸஸ் பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் அது எப்படி பார்த்தோன்னா யூனிட் ஒன் யூனிட் டூ யூனிட் த்ரீ மூணு யூனிட் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் ரெண்டு ஸ்க்ரீன்லேயும் கொடுத்துருக்கேன் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம டிஎன்பிசி சயாட்டிஸ்டிக்கல் எக்ஸாமுக்கு கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் சால்வ் பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் அந்த படி பார்த்தோன்னா வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவனை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆல் பட்டனு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக வரும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் டெலகிராம் குரூப் உடைய லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுங்கள் இதோடைய ப்ரீவியஸ் வீடியோ வந்து பார்த்தோன்னா கார்டில் மேலே கொடுத்துருக்கேன் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவனில் இஃப் த ரூல்ஸ் ஆஃப் த ஈக்வேஷன்ஸ் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தேர்ட்டி நைன் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆர் இன் ஏபி அதாவது அர்த்தமெட்டிக் ப்ரொஷன்ஸில் ஒரு ஈக்வேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டிகிரி வந்து த்ரீ அப்போ அர்த்தமெட்டிக் ப்ரொஷன்ஸில் வந்து பார்த்தோன்னா டிகிரி த்ரீனா அப்போ நம்மளுக்கு மூணு ரூட்ஸ் வரும் இப்போ மூணு ரூட்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் தென் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டூ ஆஃப் இட்ஸ் டூ ஆஃப் இட்ஸ் ரூட்ஸ் இஸ் அதாவது மூணு ரூட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அந்த மூணு ரூட்டில் ரெண்டு ரூட்டோடைய டிஃப்ரென்ஸ் தான் நம்மளுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நாலு ஆப்ஷனில் இப்போ நம்ம அது எதுன்னு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் இப்போ எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தேர்ட்டி நைன் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த அர்த்தமடி போஷனால் நம்ம மூணு ரூட்டுக்கு ஏ மைனஸ் டி ஏ ஏ ப்ளஸ் டி மூணு ரூட்ஸ் எடுத்துருக்கோம் சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் ஏ மைனஸ் டி ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் டி ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி டபை ஏ மைனஸ் டி ப்ளஸ் டி கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ த்ரீ ஏ ஈக்குவல் டு பியோடைய வேலி மைனஸ் டுவெல் ஏடைய வேலி ஒன்று அப்போ ஏ வந்து நம்மளுக்கு ஃபோர்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ்னால் இந்த மூணுமே ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம் இந்த மூணையும் ப்ராடக்ட் பண்ணால் ஏ டேர்ம்ஸ் அப்படியே இருக்கும் இது ஏ மைனஸ் பி இது ஏ ப்ளஸ் பி ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் நடலாம் அப்படின்னு பார்த்தா ஏ இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டி டட பை ஏ அப்படின்னு எழுதலாம் டியோடைய வேல்யூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட்டு ஏடைய வேல்யூ ஒன்று ஏடைய வேல்யூ ஆல்ரெடி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டோம் அதை எடுத்துகிட்டு போய் இந்த இடத்துல சப்ஜி பண்ணிக்கிறோம் அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் ஸ்கொயர் மைனஸ் டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் இன்ட்டோட பை ஒன் இங்கே இருக்கிற ஏ வேறு இங்கே இருக்கிற ஏ வேறு ஓகேவா இங்கே இருக்கிற ஏ என்னென்னா இங்கே இருக்கிற கோ கோயிஃபிஷன்ஸ் இது ஏடைய வேல்யூ அதாவது எக்ஸ் க்யூபுடைய கோயிஃபிஷன்ஸ் ஒன்று அதுதான் ஏடைய வேல்யூ பி வந்து பார்த்தோன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயரோடைய கோயிஃபிஷன்ஸ் மைனஸ் டுவெல் சியோடைய வேல்யூ தேர்ட்டி நைன் டியோடைய வேல்யூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் இங்கே இருக்கிற வேல்யூ தான் இங்கே இருக்கிற ஏ இங்கே இருக்கிற ஏ வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம ஆன்சர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுது அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் ஸ்கொயர் மைனஸ் டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட்டுன்னு கிடைக்கும் ஃபோராக டிவைட் பண்ணால் செவன் டைம்ஸ் வரும் நெக்ஸ்ட் எல்லாம் இந்த சைடு கொண்டு வந்துட்டு டி வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோன்னா நம்மளுக்கு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஏ வேல்யூ தெரியும் டி வேல்யூ தெரியும் எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம ஏ மைனஸ் டி ஏ ப்ளஸ் ஏ மைனஸ் டி ஏ ஏ ப்ளஸ் டியில் போய் சப்ஜி பண்ணுறோம் சப்ஜி பண்ணால் ஒன் ஃபோர் செவன் அப்படின்னு நம்மளுக்கு மூணு இது கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்மளுக்கு நாலு ஆப்ஷனில் என்ன இருக்குதுன்னா இதோடைய ரெண்டோடைய டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தான் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க டிஃப்ரென்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஒன்றுக்கும் ஃபோருக்குரிய டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ த்ரீ ஏ ஓகே ஃபோருக்கும் செவனுக்குரிய டிஃப்ரென்ஸ் என்ன த்ரீ ஏ ஒன்றுக்கும் செவனுக்குரிய டிஃப்ரென்ஸ் என்ன சிக்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு நாலு ஆப்ஷனில் எது நம்மளுக்கு ரிலேட்டடாக வருதுன்னா த்ரீ தான் வருது அப்போ ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் இண்டிகேஷன் ஆஃப் மைனஸ் டூ டூ ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு டி எக்ஸ் இப்போ எக்ஸை பொறுத்து பண்ணுறோம் அப்போ எக்ஸ் க்யூப் டா பை த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் டூ இன்ட்டு ப்ளஸ் டூ அதாவது லோயர் லிமிட்டும் அப்ளை லிமிட்டும் அப்ளை பண்ணுறோம் அப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டீன் டேடா பை த்ரீன்னு கிடைக்கும் ஆப்ஷன் சி மேஜர் ஆக்சஸ் ஆஃப் த எலிப்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டா பை சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஒய் 
ஃபோர் ஏ ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல எயிட்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஏவோடய வேல்யூ டூ ஃபோக்கஸ் என்னது ஏக்கமாக ஜீரோ இந்த ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ எக்ஸோடைய ஃபோக்கஸ் இந்த ஈக்குவேஷனுக்குரிய ஃபோக்கஸ் தான் ஏக்கமாக ஜீரோ ஒரு வேலை இந்த இடத்துலையே ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் ஏஎக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன வரும்னா மைனஸ் ஏக்கமாக ஜீரோ அப்படின்னு வரும் ஒரு வேளை பெறபோலா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ ஒய் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா ஜீரோ காமா ஏன்னு கிடைக்கும் ஃபோக்கஸ்ஸு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் ஏ ஒய் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பெறபோலா ஜீரோ ஃபோக்கஸ் ஜீரோ காமா மைனஸ் ஏன்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ இதுக்குரிய ஃபோக்கஸ் வந்து ஏ காமா ஜீரோ ஏவோடைய வேல்யூ நம்ம டூனு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் டூ காமா ஜீரோ இதெல்லாம் வந்து ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் இந்த பர்டிகுலர் இன்டகிரல் ஆஃப் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது பர்டிகுலர் இன்டகிரல் கொண்டு வைக்கணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டோட பை டி ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ப்ளஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டோ பை டி ஸ்கொயர் டோ வேல்யூ என்ன இது நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறோம்னா ஒன் வந்து காமனாக எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸில் எழுதியிருக்கேன் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டின்னு இருக்குது இதை ஒன் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் பிராக்ட் ஆஃப் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி இதை ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதாவது நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு ஒரு ஃபார்முலா தெரியும் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் ஃபார்முலா அப்போ ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா இந்த ஃபார்முலா தெரியும் இந்த ஃபார்முலா இதில் போய் அப்ளை பண்ணுறோம் ஒன் மைனஸ் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸட்ரா இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் உள்ளே அப்ளை பண்ணுறோம் உள்ளே அப்ளை பண்ணால் மைனஸ் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் டி இந்த டி ஸ்கொயர் டேர்ம்ஸ் மட்டும் தான் எனக்கு வேணும் ஏன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேர்மை டிஃப்ரென்ஷியபிள் பண்ணால் நம்மளுக்கு டூனு சம்திங் கிடைக்கும் அதுக்கோசம் இந்த இதோடு ஸ்டாப் பண்ணிடுறோம் இதுலேருந்து எக்ஸ் டி ஸ்கொயர் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா வந்து பார்த்தோன்னா டி பவர் ஃபோர்லாம் வரும் டி பவர் ஃபோரானா நம்ம ஃபோர் டைம்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியபிள் பண்ண ஜீரோன்னு போயிடும் அதனால் அந்த டேர்ம்லாம் ஒமிட் பண்ணிட்டோம் டி ஸ்கொயர் முடியும் எடுத்துருக்கோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் உள்ளே அப் உள்ளே அப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ ஒன் மைனஸ் டி இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டி இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் டி இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா ஒன் டைம் டிஃப்ரென்ஷியபிள் பண்ணும் டிஃப்ரென்ஷியபிள் பண்ணால் டூ எக்ஸ்னு கிடைக்கும் அதுதான் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஃபைண்டு லேப்லாஸ் ஆஃப் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபைவ் டி நாலு ஆப்ஷனில் எதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் லேப்லாஸ் ஆஃப் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபைவ் டி நம்மளுக்கு ஒரு ஃபார்முலா தெரியும் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோ ஒன் மைனஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் டிவைடட் பை டூ இப்போ வந்து இந்த ஸ்கொயருக்கெல்லாம் நம்மளுக்கு லேப்லாஸ்லாம் தெரியாது இந்த மாதிரி நார்மல் டேர்ம்ஸ் தான் நம்மளுக்கு லேப்லாஸ் தெரியும் அதனால் இந்த சயின்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸை சேஞ்சஸ் பண்ணுறோம் ஒன் மைனஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் டோட் பை டூ ஒரு வேளை இந்த இடத்துல காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ்னு கொடுத்தாங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் டோட் பை டூன்னு நம்ம எழுதணும் இப்போ இந்த இடத்துல ஒன் மைனஸ் காஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸோடைய வேல்யூ நம்மளுக்கு ஃபைவ் டின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஃபைவ் டி டோட பை டூ அப்போ ஒன் மைனஸ் காஸ் டென் டி டோட பை டூன்னு வரும் ஒன் டோட பை டூ காமன் எடுத்தனா லேப்லாஸ் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் காஸ் டென் டி லேப்லாஸ் ஆஃப் ஒன்னோடைய வேல்யூ ஒன் டோட பை எஸ் காஸ் லேப்லாஸ் ஆஃப் காஸ் டென் டியோடைய வேல்யூனு கேட்காங்க நம்மளுக்கு காஸ் டியோடைய வேல்யூ தெரியும் லேப்லாஸில் என்ன வரும்னா எஸ் டோட பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர்னு தெரியும் ஏடி காஸ் ஏடியோடைய வேல்யூ ஃபார்முலா வந்து எஸ் டோட பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ எஸ் ஸ்கொயர் ஏ இருக்கிற இடத்துல இங்கே டென்னு இருக்குது அப்போ எஸ் டோட பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டென் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் எது வரும்னா ஆப்ஷன் இப்போ டென் ஸ்கொயர்னா அன்டர்ட் எழுதலாமா அதனால் ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு இஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பை மைனஸ் எக்ஸ் டேட் பை டூ இன் ஏ இன்ட்ரவல் ஜீரோ லெஸ் ஆன் எக்ஸ் லெஸ் ஆன் டூ பைன்னு கொடுத்துருக்காங்க இன்ட்ரவல் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபோர் இயர் கோஃபிஷன் ஏ நாட்டோடைய வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஒன்றோட பை பை இன்ட்டு இண்டிகேஷன் ஆஃப் ஜீரோ டூ டூ பை இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் டிஎக்ஸ் ஒன்றோட பை பை இன்ட்டு இண்டிகேஷன் ஆஃப் ஜீரோ டூ டூ பை இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸோடைய வேல்யூ பை மைனஸ் எக்ஸ் டோட பை டூ இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இதில் ஒன்றோட பை டூவை காமன் எடுத்துனா ஒன்றோட பை
டேஷ் அண்டு அட் விச் இட்ஸ் எ ரெசிடியூஸ் ஆர் அதாவது இப்போ காட் டிசர்ட்டுடைய போல்ஸ் என்னான்னு கேட்டிருக்காங்க ரெசிடியூ என்னென்னு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இப்போ காட் டிசர்ட் காட் டிசர்ட் எப்படி எழுதலாம் நம்ம காஸ் டிசர்ட் டிவிட பை சைன் டிசர்ட்னு எழுதலாம் இப்போ நம்ம போல் பற்றி சொல்கிறதா இருந்தால் டினாமீட்டரை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் டினாமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம போகணும் ஒருவேளை ஜீரோஸ் கேட்டாங்கன்னா வச்சுக்கோ நியூமரேட்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோஸ் நம்ம போட்டு நம்ம எடுத்துக்கணும் இப்போ டினாமீட்டர் என்னது சைன் இசட்டு இப்போ சைன் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போடுறோம் அப்போ இசட் ஈக்குவல் டு சைன் விசா சீரோ சைனில் வந்து ஜீரோ எப்பப்பெல்லாம் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு தெரியும் சைனில் பை ஏ டூ பை த்ரீ பை எக்ஸட்ரா எல்லா எல்லா வேல்யூவும் சைனில் வந்து பார்த்தோன்னா என்ன நம்மளுக்கு கிடைக்குன்னா ஜீரோ தான் கிடைக்கும் அப்போ நம்ம எக்ஸட்ரா என் பைன்னு சொல்லலாமா அப்போ சைன் என் பை அதாவது என் பையில் தான் நம்மளுக்கு ஜீரோ கிடைக்கும் அப்போ ஜட் ஈக்குவல் டு என் பை என் பையில் தான் ஜீரோ கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ரெசிடியூஸ் காட் இசட்டை வந்து காஸ்டோட போய் சைன் எடுத்துருக்கலாங்க நம்மளுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது ரெசிடியூஸ் கண்டுபிடிக்கிற இந்த டைப்பில் என்னென்னா நியூமரேட்டர் டினாமீட்டர் இருக்குது டினாமீட்டர் நம்மளுக்கு டிஃபரன்ஷியபல் பண்ணும்போது நியூமரேட்டர் எக்கேன் கிடச்சிச்சுன்னா அந்த டைப்பில் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இப்போ காஸ் இசட்டோட போய் சைன் இசட்டு சைன் இசட் டிஃபரன்ஷியபல் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு நியூமரேட்டர் கிடச்சிருச்சு அப்போ வந்து பார்த்தோன்னா ஜீரோஸ் நியூமரேட்டரில் நான் ஜீரோ அப்ளை பண்ணும்போது ஜி ஜீரோ அப்ளை பண்ணும்போது வேல்யூஸ் வந்து கிடைக்கணும் டினாமீட்டர் அப்ளை பண்ணும்போது வந்து வேல்யூஸ் கிடைக்காமல் இருக்கக்கூடாது அதனால் நம்ம இட் டிஃபென்ஷபிள் பண்ணுறோம் டிஃபென்ஷபிள் பண்ணால் காசு சிட்டோட போய் காசு சிட்டு அடுத்த பாயிண்ட் எனி பாயிண்ட் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் கேன்சல் ஆகிட்டால் ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா போல்ஸ் வந்து என் பாயிண்ட் கிடைக்கும் ரெசிடி வந்து ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் இஃப் யூ டூ ஈக்குவல் ஃபோர்ஸஸ் பி ஆக்ட் ஆன் யர் பாடி வித் அண்ட் ஆங்கிள் ஆல்ஃபா அதாவது ரெண்டு ஃபோர்ஸஸ் ஈக்குவல் ஃபோர்ஸஸ் ஒரு பாடி மேலே வந்து பார்த்தா ஆக்ட் ஆகுது பி ஆக்ட் ஆட்டிய பாடி அதோடைய ஆங்கிள் ஆல்ஃபா ஃபை இஸ் ஏ ஆங்கிள் பிட்வீன் பி அண்ட் த ரிசல்டண்ட்டு ஃபை வந்து அந்த ஆங்கிள் ஸ்கூல் இருக்காங்க பிக்கும் ரிசல்டண்ட்டுக்குரிய பிட்வீனில் இருக்கிற ஆங்கிள் தான் அந்த ஃபைன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படி இருக்குமோ நான் நாலு ஆப்ஷனில் எதுன்ட்டு நம்மளுக்கு tan ஃபை ஈக்குவல் டு கியூ இன்ட்டு சைன் ஆல்ஃபா ரெட் பை பி ப்ளஸ் கியூ இன்ட்டு காஸ் ஆல்ஃபா நம்மளுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் இப்போ இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா நம்மளுக்கு ஈக்குவல் ஃபோர்ஸஸ் கொடுத்துருக்காங்க பி வந்து ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸஸ் இப்போ ஈக்குவல் ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸஸ்னால் பி ஈக்குவல் டு கியூ இப்போ நம்மளுக்கு ரெண்டு ஃபோர்ஸஸ் இருக்குது இந்த ஈக்குவேஷனில் பி ஒன்று கியூ ஒன்று இருக்குது நம்மளுக்கு ஈக்குவல் ஃபோர்ஸஸ்னால் கியூ இருக்க இடத்துல பிஏ நம்ம சப்ஜெக்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் அப்போ பி இன்ட்டு சைன் ஆல்ஃபா ரெட் பை பி ப்ளஸ் பி இன்ட்டு காஸ் ஆல்ஃபா பி இன்ட்டு சைஃபா பியை காமன் எடுத்து கேன்சல் பண்ணிடுறோம் அப்போ சைன் ஆல்ஃபா ரெட் பை ஒன் ப்ளஸ் காஸ் ஆல்ஃபான்னு கிடைக்கும் இந்த சைன் ஆல்ஃபாவும் இதை வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணும் அதனால் அந்த சைன் ஆல்ஃபாவுக்கு நான் ஃபார்முலா டூ இன்ட்டு சைன் ஆல்ஃபா ரெட் பை டூ இன்ட்டு காஸ் ஆல்ஃபா ரெட் பை டூ அந்த ஃபார்முலா சப்ஜெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு வந்து டூ இன்ட்டு காஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா ரெட் பை டூனு சப்ஜெக்ட் பண்ணால் டூ டூ கேன்சல் ஆகிரும் காஸ் ஆல்ஃபா ரெட் பை டூவும் ஒரு ஒன் ஆஃப் த காஸ் ஆல்ஃபா ரெட் பை டூவும் கேன்சல் ஆகிட்டால் சைன் ஆல்ஃபா ரெட் பை டூ ரெட் பை காஸ் ஆல்ஃபா ரெட் பை டூனு இருக்கும் அதை டேன் ஆல்ஃபா ரெட் பை டூனு எழுதலாம் டேன் டேன் நம்ம கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா ரெட் பை டூ அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இதில் ஆப்ஷன் ஏ வந்து கரெக்ட் ஆப்ஷனாக இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கனாக கிளிக் பண்